。这个小女孩乃是凤雏转世的灵宝，母亲仙逝后，奶奶时常打骂她，二叔罚她不准吃饭。幸运的是，姥姥一家人将她带离了苦海。多乖的孩子啊，那钱家人怎么舍得把孩子折磨成这样？姥姥，盼盼已经吃饱了，谢谢您。还没等众人反应过来，盼盼便跳下了床。姥姥走，卖盼盼吧，盼盼愿意的。除了娘亲，没人在乎盼盼的感受。姥姥给盼盼吃了这么多好吃的，盼盼认为一定是要把它卖给拍花仔换钱的。姥姥的乖宝，我们都是你的家人呀，永远不会有人再卖盼盼了。老夫人抱起盼盼的小身子，哭得浑身悲颤。夫君，钱家罪该万喜，万不能轻饶了他们。大哥，我这就去嘎了钱家老脚，替永和和外甥女报仇。三弟莫冲动，嘎了他们未免太过便宜了他们。三弟，大哥说的对，苦宝和永和受的苦，钱家要一样不少的，都偿还一遍才行。此时，叶家三兄弟的目光中闪烁着骇人的冰冷和恨意。盼盼看到眼前的景象，眼睛中闪烁着不解和疑惑。他们真的是娘亲和盼盼的家人吗？盼盼又突然想起了自己的娘亲，她急忙挣脱了叶老夫人。娘亲在哪里？娘亲要和盼盼一起回家的。姥姥带盼盼去找娘亲。外面冷，我们先洗个澡，穿的暖和一点再去见娘亲，好不好？盼盼脏，会把新衣服弄脏的。盼盼想起了坏奶奶都不让自己摸坏哥哥的衣服，自己又怎么能穿新衣服呢？盼盼不怕的，弄脏了有大舅母给你洗，大舅母还给你做了很多好看的新衣服呢。苏玉莲望向瘦弱的盼盼，眼泪已湿润了她的眼眶。盼盼不怕，以后大舅母就是盼盼的娘亲，别的孩子有的，娘亲的宝也都会有的。给盼盼梳洗打扮完后，叶家人也带着盼盼往祠堂赶，而一阵哀嚎声却吸引了众人。盼盼，快救救二婶和哥哥吧！盼盼，奶奶好冷啊，你快求太守大人饶了我们吧！只见钱家四口人被五花大绑的跪在院内，他们如今才知道，当初王翠花捡回家的昏迷女人叶永和，竟然是太守大人的嫡亲妹妹。叶永和是太守大人的仇敌，绑架了扔到山里的，被王翠花发现后便捡回家给大儿子当了媳妇。最终，叶永和又被二儿子钱大贵给玩砸了，只留孤苦伶仃的盼盼任由钱家人欺压。钱家人现在才知道，盼盼竟然是太守大人的外孙女。盼盼，快救救奶奶吧！这次奶奶回家一定好好疼你，好不好？叶老夫人和苏玉莲恶狠狠地望向王翠花，生怕她三言两语将年幼的盼盼说服了。而盼盼却走向了这个坏奶奶，她毫不犹豫地就咬住了王翠花，疼疼疼，救命啊！苏玉莲连忙走上前，抱起了盼盼。盼盼，你还小，今后整治这些恶人的事，就让你三舅父来帮你吧，省得让这些恶人脏了你的身子。是要找三舅父吗？没错的，盼盼，我是三舅父。大舅母说的对，有三舅父在，以后没有人敢欺负我们盼盼的。盼盼，我是大舅父，虽然没有三舅父武功厉害，但他也要听大舅父的话。大舅父更能保护盼盼的。盼盼，我是二舅父，我虽然不是很厉害，但二舅父也会努力护着盼盼的。舅父，盼盼知道了，舅父们都是好人。此时，盼盼又将目光转向了钱家四人，坏人就是他们欺负娘亲的。舅父们打，打死他们。好的，盼盼，二舅父这就打起欺负娘亲和盼盼的坏人。叶永孝和叶永礼对视了一眼，两人上前就对钱家人开始一顿痛打。把他们的嘴巴堵起来，免得惨叫声吓着了盼盼。盼盼，你能告诉姥姥他们是怎么欺负娘亲的吗？坏二叔压娘亲，还打娘亲，娘亲哭，二叔扎娘亲。听到盼盼的话，叶老夫人当场就气晕了过去。三弟，你继续教训这些人，我先把娘扶回房。老妇人是受了严重的风寒，加上刚才极怒攻心，才导致昏厥的。如果今晚不发烧，就平安无事；要是发烧了，就凶险难测了。此刻叶家人的心都高悬了起来。娘，您可是咱们叶家的掌舵人呀，您可千万不能有事啊！盼盼，乖宝，听见娘低声叫着盼盼，盼盼缓缓地走到了姥姥床边。娘，盼盼她就在您身旁。姥姥，救！盼盼救姥姥！盼盼，别怕，姥姥护着盼宝。见到眼前虚弱的。姥姥，盼盼瞬间就泪目了。她急忙爬到姥姥的身旁，将自己的泪珠喂进了姥姥嘴里。叶家人虽然都觉得很奇怪，但他们认为是盼盼觉得姥姥口渴了，所以才用眼泪来喂姥姥。当叶老夫人尝到了盼盼的泪水，身体顿感舒爽了好多。她连忙起身望向盼盼：“娘，你这是怎么了？你们都先出去，把门关上，不要让任何人靠近我的房间。”众人都疑惑地出了房间，而盼盼却依旧陪在姥姥身旁。谢谢乖宝，谢谢盼盼救了姥姥。见姥姥惊讶地看向自己，盼盼急忙说道：“姥姥。”不怕，盼盼不是妖怪的。叶老夫人笑着说道：“姥姥不怕的，即便盼宝是妖怪，姥姥也不害怕的。我喜欢盼宝，还来不及呢。”从未得到关怀的盼盼，瞬间就被姥姥感动的大哭起来，两只小手还不停的护着自己的眼泪。盼宝，别哭了，事情都已经过去了，姥姥再也不会让任何人伤害盼盼了。姥姥，咸，好咸啊！叶老夫人知道盼盼是在说自己的眼泪咸，她被盼盼逗得内心一阵喜悦。盼
了。对对对，坏人不救的，只要老了在，没人敢卖判宝的。正当一老一小依偎着说话时，门外传来了敲门声。祖母，我们可以进来吗？我们想见妹妹。进来吧，你们妹妹就在这呢。只见一对双胞胎男童走了进来，两人便是叶勇中的双胞胎儿子叶新文和叶新武。妹妹，这是大哥哥最喜欢吃的云片糕，送给你吃。妹妹，先吃二哥哥的桂花糕吧，比云片糕还好吃哦。二弟，我是兄长，理应先吃我的。大哥，你能不能别闻周周的？难道妹妹能听懂吗？叶新武连忙将自己的桂花糕塞进了盼宝的口中。怎么样，妹妹，好吃吗？甜不甜呀？甜，比果果好吃。谢谢。奶奶，你看，妹妹笑了。妹妹她真的笑了。星武真厉害，奶奶和盼宝说这么久的话，盼宝都没有笑，还是你有办法。盼盼疑惑的看向两位哥哥，他吃了小哥哥的东西，哥哥们不但没有打他，怎么还会这么高兴呢？二弟，你看你都吓到妹妹了，妹妹想不想吃云片糕呀？盼盼疑惑的看着两位哥哥，两位小哥哥怎么长得一模一样呢？盼盼突然跪倒在地上，盼、啊、宝，你跪在地上干什么呀？